vocês. Ó, chegou o grande momento da nossa revisão de recuperação da unidade 1. Hum. Um. E aí, Pura? Olha, eu quase fiz assim, mas é que eu ia falar um, tá? <risos> Tudo bem, e você, Amadinha? Vamos lá, vamos começar. Vamos embora, então. Abrindo aí já a agenda, vamos aí iniciar essa revisão bem aí antenados, juntinhos, já na aula 3.1 nivelamento, vamos aí revisar funções da linguagem. Falar em funções da linguagem, temos que lembrar, olha só, meia dúzia de funções, seis funções. Vamos começar pela mensagem, né, Amadinha? Então vamos aqui revisar que, olha só, toda comunicação, nós iniciamos sempre tentando aí essa transmissão de uma mensagem, beleza? Tá, como ponto inicial, nós vamos ter a mensagem e essa mensagem nós vamos colocar com uma, uma função poética. Falar de função poética, nós vamos falar dos sentidos aí, né, conotativos, que é aquele sentido figurados e também a plurissignificação, beleza? Muito bem, depois nós, vamos, nós podemos agora revisar a função referencial. A referencial corresponde ao contexto. Né? geralmente a gente diz que é aquela objetiva, que tem aquela linguagem objetiva, direta, como aquela que vem no jornal, na notícia, tá certo? E a fática? A fática é aquela função que tem em, primeiramente, ao comunicar, testar o canal, tá certo? É, quando você, por exemplo, oi, eu disco, né, o meu celular e falo com a Madinha, quero passar uma mensagem. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Oi, tudo oi, oi, tá aí não... Se não conseguiu... Então, a falha na comunicação não, não houve, certo? E a metalinguagem? A metalinguagem é aquela função em que vai ter aí é, a explicação da, da própria ação né, construtiva. Por exemplo, o dicionário é um exemplo de metalinguagem. O dicionário explica o próprio código, ou seja, o próprio termo e seus significados ali, tá? Temos outros exemplos. A conativa. A conativa é aquela função de linguagem que tem ali como objetivo mudar o comportamento aí, né, do leitor, ou seja, do receptor ou consumidor. Falar em consumidor, estamos falando daquela linguagem construída para ser aí apelativa, né, que é aí as peças publicitárias, tá certo? E aí, claro, estamos falando de consumidor, estamos falando de receptor. O emissor responsável de criar a propaganda para e é fazer aí essa função de vender o produto, tá certo? E, por último, deixamos aí a emotiva. A emotiva já diz, né? É aquela que vai expressar aí a questão é, sensorial, vamos dizer assim, emotiva, poética, tá certo? Então, dessa maneira, é possível identificar pelo menos aí as seis funções da linguagem, tá certo? Elas se relacionam com os elementos da comunicação, tá certo? E isso tudo é aí a teoria de Jacobson. Função da linguagem denotativa, informativa, referencial, clareza, objetividade. Conativa, apelativa, convencer, ordem. Ó, beba Coca-Cola, compre batom. Emotiva é aquela expressiva, aquela subjetiva, o eu, opinativa, a música. Eu consegui a aprovação, então aí já é uma emotiva. Aí tem a fática, aquele contato que verifica, clareza, objetividade. Tá ligado? Alô? E a metalinguagem, autoexplicativa, o dicionário. E aqui você tem aqui o alvo, aqui ó. Alvo, ponto a que se procura atingir com a arma, a mira, a cor branca. Poética, estética, rima e sonhos. Vamos lá para a aula 4, falando tipologia textual. Olha os tipos de é, tipos textuais, são classificados de acordo com a sua estrutura, objetivo e finalidade. Ok, então, na verdade, a gente tem quantas, é, quantos tipos de texto, Márcia, de acordo com o Marcos? Cinco bases, né? Olha, temáticas textuais. Pronto, vamos ver quais são essas cinco é, bases textuais, cinco tipos né, de tipos de texto. Temos o narrativo, que é a sequência temporal, o descritivo, que é a sequência de localização, e expositivo, que são sequências analíticas e explicativas, e texto argumentativo, sequência de constativas explícitas, e o texto jutivo, sequência de imperativa. Beleza, vamos embora, olha só, vamos ver aqui agora a narração. A narração é aquele tipo de texto que conta a história, né? Um acontecimento de verdade, real ou fictício, certo? Então, assim, vão misturar aí dois elementos, realidade e fantasia. 
para produzir um texto narrativo, você vai precisar dos elementos da comunicação, certo? Falou de narração, tem que estar o pente presente. O que é que vem a ser esse pente? Lembra do bizu da professora Márcia? Vamos lá, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Eis aí o pente da, dos elementos da narrativa. Beleza! E aí, falando da estrutura ainda da narrativa, como construir esse texto narrativo que conta história fictícia ou real? Vai ter sempre a base, primeiro a apresentação, depois o desenvolvimento, que logo tem aí o clímax, né? Que é aquele, aquela narrativa onde vai ter aquela tensão e já focando para o desfecho, que é o final da história, certo? Então vamos lá. A estrutura dos textos descritivos, que é outro tipo de texto, que é descrever. Também a base, a estrutura é introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Esse tipo de texto, o texto descritivo, ele pode ser feito de duas maneiras. Primeiro, descrição objetiva, e aí você vai usar uma linguagem, certo? É, realista, né? denotativa, real ali, ou você pode aí, produzir um texto descritivo subjetivamente, que é a descrição subjetiva. Nesta, você vai apresentar o sentido conotativo da linguagem, sentido figurado, né? Beleza? Então, vamos aí para a questão do nivelamento aí da aula 12, intertextualidade, paráfrase e paródia. Intertextualidade é o nome dado à relação que é feita quando um texto é citado em outro texto que já existe, ou seja, o diálogo entre os textos. Vamos lá aqui, ó. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. É, minha terra tem palmeiras, cada um tem o que quiser. O que, que te lembra, Madinho? Você vai lembrar aqui, ó, lá do texto de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá e as aves que aqui gojeiam. Não gojeio, vamos lá. Eita, vamos embora, olha só, vamos revisar a intertextualidade explícita, porque nós temos dois tipos né, de intertextualidade. Aquela explícita, que aparece no texto, e a implícita, aquela que não aparece, nós vamos ver no contexto, tá? Então, a primeira, a explícita, primeiro, ela é clara, é fácil de ser identificada pelo leitor. Ela estabelece uma relação direta com o texto original, né? Lembrando sempre, falar de intertextualidade, a referência é o texto original, certo? Para aí vir conversar com a outra produção em relação a ela. São encontrados facilmente elementos dos textos fonte, né? Não é necessário esforço ou dedução do leitor e não exige conhecimento prévio do conteúdo, porque está claro ali, certo? A segunda, que é a intertextualidade implícita. Ela é difícil de ser identificada pelo leitor. Estabelece uma relação indireta com o texto base. Não é fácil de encontrar elementos no texto fonte. É necessária a dedução, é necessária uma análise, é necessária a atenção do leitor para isso. E exige conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. A alusão faz referência a elementos de outro texto de maneira o quê? Indireta, ou seja, implícita. Aqui nós temos duas obras, ó, dois textos, né? duas obras de arte. Aí o quadro, a Santa Ceia e, e o, uma, uma charge, né? um cartoon, falando sobre o quê? Sobre a última ceia. E paráfrase é a recriação de um texto com a mesma ideia do texto fonte, olha só, o homem da cidade não conhece a linguagem do céu, olha só, parafraseando, o homem urbano não conhece a linguagem celeste. E a Ou... paródia? É a subversão de um texto original de maneira crítica ou satírica, ó. vai pegando de novo, ó. minha terra tem palmares, onde gojei o mar, os passarinhos daqui não, con... não cantam como os de lá, Oswo de Andrade. Beleza, vamos aí para a aula 14.1, nivelamento, figuras de linguagem ligada ao aspecto sintático, na estrutura frasal. Então vamos lá, primeiro lembrar que isso aí corresponde né, à figura de sintaxe, que caracterizam aí alguns tipos de modificação na estrutura oracional. 
certo? Exploram a estrutura da frase. De olho aí, então. Vamos ter, então, dentro do campo das figuras de linguagem, a subclassificação. Temos quatro. Quatro tipos de figuras de linguagem. Figuras de som e harmonia, figura de sintaxe ou construção, figuras de pensamento e figuras de palavras ou semântica. Elipse. Estávamos felizes com o resultado dos exames. O que, que acontece? Está oculto o pronome, né? Nós, nós estávamos. Ansídeto, já diz tudo, a ausência de conectivo, a ausência de conjunção. Ana comprou uvas para comer, limões para fazer suco. Então, a ausência do E. A literação, o que, que é a repetição de sons vocálicos? Ó, fiz, faço, feito, está. Então, a repetição do F. Anacoluto consiste na quebra da estruturação da gramática. Anáfora é a repetição intencional de um termo. Viu uma estrela tão alta, viu uma estrela tão fria. Hipérbato, ordem inversa. Feliz ele estava. A mesma coisa que eu colocasse assim. Ó. Ele estava feliz. Então, houve uma inversão. Pleonasmo consiste na repetição da palavra ou da ideia contida. Como assim? Chove, chuva. Quando fala chove, já sabe que é chuva. Polissíndeto. Ó, polissíndeto, né? É repetição de uma mesma conjunção. Vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas e as mulheres do povo. Zeugma, a omissão de um ou mais termo na oração. Ana comeu manga, eu banana. Então, a ausência aí do verbo comer. Silepse. A concordância da ideia... E não do termo utilizado, como aqui, São Paulo é suja. Então, há uma silepse de gênero que está concordando com a cidade. São Paulo, a cidade de São Paulo é suja. Um bando de mulheres gritavam assustada. Então, aqui está tendo um silepse de número. Vamos ver mais uma aqui. Ó, todos os atletas estamos preparados para para o jogo. Então, aqui houve uma silepse de pessoa. O, o caso aí está na terceira pessoa e aí o verbo está na primeira pessoa. Belezinha? E todos seguimos para o baile de formatura. Também silepse de... Aqui no caso de pessoa. Ok, aula 16 de velamento. Vamos aí ver a variação linguística. Temos já de cara aqui um gênero, né, trazendo para você uma leitura imagética para contextualizar. Lembrar que nós vamos ver a questão lexical da língua, tá bom? No vocabulário. Olha só, vamos ao texto. Ô oh, meu, já leu Machadão? Então dá uma sapiada, é o maior barato. Pode crer que no final do livro seu vocabulário vai ficar massa. Então aí fazendo aqui... Ó, variando, no caso, uma linguagem, fazendo um uso de uma linguagem popular. Ó, Dom Casmurro é de quem? De Machado de Assis. Deu até aquela, aquela intimidade com o autor. Ok, então, falando da morfologia, vamos ver aí a questão da variante, né? Culta, como fica a construção oracional? Vamos lá, primeiro exemplo. O, mo... Opa, o moço era sem vergonha. E a variante popular? O moço era sem vergonha. Olha só, sempre fazendo concordância com seu sujeito. Variante culta, que luxo, é nobilíssimo. Na ah, variante popular? Que luxo, é super nobre. É, ela é macérrima. Aí na variante popular, ela é magríssima. E geralmente a gente usa essa, né? No sintético, vamos ver também. Nós temos a variante culta. Chegaram as férias, graças a Deus. Na popular. variante popular, chegou as férias, graças a Deus. Aí não está fazendo uso da concordância. No fonético. O ônibus passou. Na variante popular, o ônibus passou. Até engoliu, né? Alguns... Algumas letras. Aula 18, interpretação de texto. Vamos rever a coerência e concisão. Né? 
Coerência, compatibilidade de sentido entre duas partes do texto. Nós vamos ter a coerência externa, que é aquela compatibilidade semântica com a ciência ou com algo da realidade. Olha lá um exemplo. A gramática só cria exceções. Mulher não sabe dirigir. É claro que isso não procede, né, Amadinho? Quem sabe sim. Bom, a coerência interna. A coerência interna, a compatibilidade se dá de sentido, tá? Entre as partes que compõem aí o texto. E aí nós vamos ter vários tipos de compatibilidade. Por exemplo, a verbo visual, a narrativa, a argumentativa, sintático, semântica, visual e temporal. Ok. Agora vamos ver a questão da concisão textual. Concisão, né? Vamos ver essa parte aí. Como fica essa questão? Quando ocorre o texto, é enxuto. Olha só, objetivo, mecanismo gramaticais que promove a concisão. Observe aqui nesse gênero, que é um anúncio publicitário, uma propaganda. Aí você vai olhar, pergaliza-se. Eita, o que, que você está vendo aí, amadinho? Você está vendo uma pessoa... E envolvida. Aí você tem que saber, tergal. Lembra o quê? O tecido. <risos> Não é mesmo? Então, exige muito de ti e espera pouco dos outros. Aí o que, é que nós temos assim? Assim evitarás muitos aborrecimentos. Aqui nós temos o quê? Uma frase de Confúcio. Ok, então assim, é, é importante ver essa questão que tem a possibilidade né, de ter aí essa construção da forma concisa, né Márcia? Em que a gente Sim. às vezes tem dificuldade, o texto está muito longo e aí há esse recurso, né? Então talvez o nosso aluno está tá ainda em dúvida em relação a essa concisão. Podemos dizer para o nosso aluno que é um resumo? É um objetivo direto, é só você, se claro que vai exigir do aluno o conhecimento, o que? Prévio conhecimento de mundo. Bom, será que o aluno sabe que tem tecido tergal? E aqui é bom que já... Que a marca é ter, tergal, Aqui né? a gente forçou um pouquinho, né? Tergal, né? Eu, assim, eu pesquisei, Márcia, e vi que tergal é um tecido resistente, forte, né? que geralmente é, a alfaiataria utiliza para fazer as calças, né, terno, essas coisas. Ainda há até hoje esse tecido, Nas né? escolas militares usam bastante, né? ah, nas fases militares. Pois é. Então, Mas não isso... sabe, chega em casa, mamãe, deixa eu ver aí uma calça que é feita de tergal. Pronto, <risos> tá Com certo? Com certeza. <risos> Mas então, valeu. Olha só, aluno, ó, presta atenção aqui para gente. Então, vocês vão começar agora a avaliação. Faça com calma, leia e releia os enunciados. Beleza? Isso mesmo, com muita atenção. Nós não vamos desejar sorte, porque aluno da mediação não precisa de sorte, porque é o um aluno da NASA, estuda, é responsável. Então, só atenção, concentrados e observe o que a professora falou. Olha o enunciado, interprete ali, compreenda o que está pedindo no enunciado. E aí você vai lá para as alternativas e marca o X da questão do seu gabarito. Valeu! Uma boa avaliação!